നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സാം ബി എബ്രാം ഡയറക്ടർ എബ്രാം സ്വിറ്റ് ആൻഡ് ഗാങ്ങ് സെൻ്റർ നെക്രോസിസ്പോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്പോമും ഡെഡാണ് അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നെക്രോസിസ്പോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സെമൻസ് സ്പോമും ഡെഡാവുന്നതിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് വളരെ റെയറാണ് ഈ അസ്തിനോസിസ്പോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൂമെൻറ്റ് അബ്നോമലാണ് പക്ഷേ അവിടെ സ്പോം പിന്നെ മൂമെൻറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും അതിൽ ഡെഡല്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ അസ്നോസിസ്പോമിയായും നെക്രോസിസ്പോമിയായും രണ്ടും മെയിൽ ഇൻഫെക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബീജാണുക്കൾ സ്വിം ചെയ്താലേ ബീജാണുക്കൾ അണ്ടത്തിനുള്ളിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ബീജാണുക്കളെ അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഈ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ബീജാണുക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ആ ബീജാണുക്കൾക്ക് ജീവനുണ്ട് അത് വയബിളാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇതിനാണ് അബ്സിലൂട്ട് അസ്തിനോസിസ്പോമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയ്യായിരത്തിലൊരാളെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഈ ബീജാണുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ഓക്സിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുവരാം ആൻറ്റിബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുവരാം കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റീസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോം എടുക്കുമ്പം അത് ആ മെറ്റബോളിക്കലായിട്ട് ആ സ്പോം മെച്ചുവർ ആകാത്തത് കൊണ്ടോ അത് സെട്രോളിസിലുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ ഈ പ്രോബ്ലം വരാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബീയാണുക്കൾ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളറിയണം അതിനാണ് ഹൈപ്പോസ്മെറ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്തൂടെ കയറാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഈ പിന്നെ സെൽ മെമ്മറിനെ കൂടെ കയറുന്ന ഫ്ലൂയിനകത്ത് നമ്മൾ സ്വാമിനെ വയ്ക്കും അപ്പം ആ ടേയിൽ വളരുകയും അതിൻ്റെ ആ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനെ വളരാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ജീവനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വൈബിൾ സോംസ് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ഈ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ബിരിയാണുക്കൾ ഇതാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പം അതിനകത്ത് കാണുമ്പം ചലനശേഷിയുള്ള ഡെഡ് ഫോംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിനെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് ആ ബിരിയാണുക്കൾക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പം ചലനശേഷിയില്ലാത്ത എല്ലാ ബിരിയാണുക്കളും ജീവനില്ലാത്തതല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് അങ്ങനെ ജീവനുള്ള ബിരിയാണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചലനശേഷിയില്ലെങ്കിലും ആ ബിരിയാണുക്കളെടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടത്തിൻ്റെ 